வெல்கம் டு வாங்க சுவையாக சாப்பிட்லாம் இன்றைக்கி ஃபிலிப்பினோ ஸ்டைலில் சிக்கன் அடோபோ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வெஜிடபிள் புலாவ் சிக்கன் புலாவ் இன்னும் சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் இது ட்ரையாகவும் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கிரேவியாகவும் பண்ணலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரொம்ப குறவு தான் வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் அடோபோ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு ஃபிலிப்பினோ ஸ்டைல் சிக்கன் இது ஒரு ஃப்ரை மாதிரி தான் இதுக்கு ரொம்ப குறைவான பொருட்கள் தான் தேவை சோயா சாஸ் ஒரு ஏழு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது ஓவர் நைட்டே வந்து நம்ம மெரினேட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் அப்புறமா இதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் நான் ஒயிட் வினிகர் தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு இதுக்கு வேற எந்த காரமே கிடையாது வெறும் பெப்பர் மட்டும்தான் இதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா ஃபுல்லாக பெப்பர் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சால்ட்டு தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சோயா சாஸ் நிறைய எடுத்துருக்கிறதுனால அதில் உள்ள சால்ட்டு போதுமான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் போட்டுக்கிறேன் இதை மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நான் இன்றைக்கி நைட்டே வச்சிட்றேன் நாளைக்கு செய்கிறதுக்காக இதை இப்போ கிளீன் பண்ணி போட்டு நான் கவர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் நான் இப்போ இதுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணலை ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு குறைவாக தான் இருக்குது இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடுறேன் நம்ம நேற்று மெரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கன் இப்போ ரெடியாக இருக்குது இது இப்போ ஒரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் ஆயில் சூடாக போட்டு இந்த சிக்கனை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஜஸ்ட்டு அந்த கலர் மாறுறதுக்கு மட்டும்தான் இப்போ சிக்கனை எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் எல்லாத்தையும் நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வரணும் இப்போ கொஞ்சம் இந்த பாத்திரத்தில் ஆயில் விட்டு அதே பாத்திரத்துலேயும் கூட செய்யலாம் ஆயில் சூடாகட்டும் இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்லிக் வந்து ஸ்க்ராப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை பேஸ்டாகவும் போடலாம் ஃபைன் சாப் பண்ணியும் போடலாம் இது கொஞ்சம் ஆயிலில் ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்லிக் வந்து ஸ்க்ராப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை பேஸ்டாகவும் போடலாம் ஃபைன் சாப் பண்ணியும் போடலாம் இது கொஞ்சம் ஆயிலில் ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டு பல்லாரி வெங்காயம் ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலி இது வெறும் கார்லிக் மட்டும் போட்டு பண்ணுவாங்க இது கொஞ்சம் கிரேவிக்காக நான் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இல்லாட்டி ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும்
ஒரு ரெண்டு பே லீஃப் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டே போட்டிருக்கணும் மறந்துட்டேன் இப்போ வெங்காயம் குக்காக எரிச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம முதல்ல சிக்கன் மெரினேட் பண்ணி வச்சுருந்ததில் பேலன்ஸ் இந்த ஜூஸ் இருக்குது இதை இது கூட ஆட் பண்ணி இந்த சோயா சாஸ் ப்ளஸ் பெப்பரோடு உள்ளதை ஆட் பண்ணி இதை அப்படியே குக் பண்ண விட்டுடலாம் லிட்டு போட்டு கவர் பண்ணிடலாம் இதில் இன்னொங்களுக்கு ஸ்பைசஸ் காணாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் பெப்பர் மட்டுமே ஆட் பண்ணணும் வேறு எதுவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது இந்த சிக்கன் அடோபோ இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நான் கொஞ்சம் கிரேவி வேணுங்கிறக்காக தான் ஆனியன் ஆட் பண்ணேன் அப்படி இல்லாட்டி வெறும் கார்லிக் மட்டும் போட்டு பண்ணும் பொழுது லைக் சிக்கன் ஃப்ரை மாதிரியே வரும் இதில் இன்னும் ட்ரை பண்ணலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டோம்னா ட்ரை ஆயிரும் எனக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணும் அதனால் நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பாருங்க இல்லை வேறு எந்த மசாலாவுமே ஆட் பண்ணலை சோயா சாஸ் கார்லிக் பெப்பர் இவ்வளோ தான் சா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சால்ட் கூட ஆட் பண்ணேன் நீங்களும் இது மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோடய வீடியோவுக்கு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்